Orman yangınları son dönemde farklı farklı şehirlerimizde birçok kez karşılaştığımız bir problem. Her seferinde orman yangınlarıyla alakalı sabotaj iddiaları gündeme geliyor. Hatay'daki yangın daha kontrol altına alındı mı alınmadı mı belli değilken Trabzon'da bir orman yangını başladı ve aynı anda çok fazla noktada çıktığı söyleniyor bu yangının. Hatay'daki görüntüler gerçekten korkunçtu. O dehşeti gördük. Hatay'daki yangını PKK ve onun türevleri, onun yandaşı, onun uzantısı olan birileri çıkardığını iddia ediyor ya da üstleniyor. Bunun üzerinden daha önceki orman yangınlarına tepki gösteren insanlara ona ses çıkardım buna niye ses çıkarmıyorsun samimi değil geyi yürüyor. Nasıl bir insan ya da hangi insan ağacın yanmasından, ormanın yanmasından, doğanın katledilmesinden memnun olur, mutluluk duyar, buna üzülmez. Bir terör örgütü orman yakar mı? Tabii ki yakabilir. İnsanın canına kıyan hayli hayli ormanı da yakar. Amaçlarına ulaşmak için. Ya diğer taraftan işte bir trafo patlamasından kaynaklandığına dair de bir bilgi var. Bu yangın trafo patlamasından kaynaklansa dahi, yıldırım düştüğü için olsa bile, birkaç tane sorumsuz geri zekalının sigara izmanetinden çıkmış olsa bile bakın, terör örgütü dediğiniz yapılar böyle şeyleri kullanırlar. Kendileri yapmamış olsalar bile kendi propagandalarını yapabilmek, hala güçlü olduklarını gösterebilmek ve halka korku salabilmek için ya da birilerine mesaj verebilmek için bunu biz yaptık der terör örgütleri. Bunu terör örgütü yapmamışsa bile orman yakan zaten teröristtir. Ortada iddialar var. Yani bu orman yangını olan alanda çok güzel bir şekilde sanki çizilmiş gibi bir maden alanı olacağına dair bir iddia var. Terör örgütünün liderinden APO'dan İstanbul seçimleri için mektup alabiliyorsunuz. Bu kadar diyaloğunuz var. Bir mektup da bunun için alın. Ormanları yaktırmasınlar. Bakalım yanan ormanın yerine ne yapılacak? Yeniden orman mı? Yoksa villalar, madenler, inşaat izni mi verilecek? Olayın bence politikte bir yanı var. E burada kim suçlanıyor? Doğal olarak işte HDP suçlanıyor. HDP ne yapıyor? Kınıyor. Biz bunu yapanı lanet diyoruz diyor. Diğer bütün siyasi partiler gibi. E son dönemdeki siyasi işte operasyonları şunları bunları da düşündüğünüz zaman bu çıkan orman yangınının birileri için Allah'ın lütfuna dönüştürülmeye çalıştığını da görüyorsunuz. Muhalif cepheyi yok etmeye çalışıyorlar. Dağıtmaya çalışıyorlar. Muhalif cephenin böyle asgari bile olsa bir araya gelmemesi için bir şeyler yapıldığını görmek gayet kolay. Yani bir taşla kuş katliamı gibi bir durum var ortada da. Bir insan kendi zihninde ha Cizre mi? Tamam ya Tunceli mi? Orası öne- hata Hatay. Trabzon. Oo. Eğer böyle bir şey bir insan kendi içinde böyle bir ikilem yaşıyorsa, böyle bir kıyas derdine düşüyorsa geçiniz yani. Onunla ne ağaçtan konuşabilirsiniz ne hayvandan ne insandan. Geçiniz yani bunun konuşulacak bir tarafı yok zaten. Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi devam ediyor. Mücadelenin yanına parantez içinde bir ünlem işareti koyuyorum. Ekim ayının yani bu ayın 15'inden itibaren bugün ayın 12'si 3 gün sonra gerçek sayılar açıklanmaya başlanacak. Hani ulusal çıkarlar nedeniyle gizlenen sayılar vardı. Şimdi bu açıklanacak 15'inden sonra. Neden 15'inden sonra? Hesap yapalım bakalım ne kadar ulusal çıkarlara uygun. Ve Türkiye'de okullar açıldı. Yüz yüze eğitim, yakından eğitim belli standartlar, belli kurallar çerçevesinde başladı. 7 milyon civarında öğrenci okula gidecek. Farklı yaş gruplarından 7 milyon öğrenci. 7 milyon öğrencinin okula gitmesi demek Türkiye'deki 80 milyon insanın tamamının otomatikman bundan etkilenmesi demek. Bütün öğretmenlere, bütün öğrencilere, bütün velilere başarılar diliyorum, sağlık diliyorum inşallah. Güvenli bir şekilde çok büyük problemler yaşamadan bu eğitim sezonunu güzel bir şekilde geçirirler, atlatırlar. Azerbaycan-Ermenistan savaşında nihayet ateşkes ilan edildi sevgili izleyenler. Yani ben ilk günden beri duruşumu söyledim size. Yani ortada bir problem var. Dağlı Karabağ, Azerbaycan toprağı resmi olarak Birleşmiş Milletler Ermenistan'ın orada işgalci olduğunu söylüyor. Azerbaycan bu konuda haklı, haklı olduğu bu konuyu masada kazanması hiç kan dökülmeden, hiç sivil, masum, insan, can vermeden, önü alınamaz problemlere dönüşmeden, önü alınamaz bir savaşa dönüşmeden masada çözülmesi taraftarı olduğumu söylemiştim. İki taraftan da sivil kayıp olmaması en büyük temennimdi ilk gün söylemiştim. Ateşkes ilan edildi nihayet. Ama ne yazık ki ateşkes ilan edildikten sonra bile bombalar patladı. İki taraf da birbirine saldırdı. Azerbaycan'ın Gence şehrinde e, siviller hedef alındı ve ne yazık ki 10 insan hayatını kaybetti. Görüntülerini hep beraber gördük. Bu bizim Türk medyasından alabildiğimiz görüntüler. Diğer taraftan Ermenistan tarafından da sivil kayıplar var. Yine de bir ateşkes ilan edildiği için mutluyum. İnşallah bu kalıcı bir barışa dönüşür ve Dağlık Karabağ sorununu, yani koca koca adamlar, koca koca devletler ya yani inşallah savaşsız bir şekilde çözerler. Ateşkesin ilan edilmesinden hiç de haz etmeyen bazı güçler bu savaşın devam etmesi için bir şeyler yaparlarsa çok kötü olur. Olan insana olur, olan garibana olur. 
Kuzey Kıbrıs'ta seçimler oldu sevgili izleyenler. Demokratik seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Seçim ikinci tura kaldı. Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar yarışacaklar ikinci turda. Ama çok bariz bir şekilde işte AKP'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat müdahil olduğu, taraf belli ettiği, bir adayı parmakla gösterdiği, yönlendirdiği yani bir seçim gördük. Hep beraber bunu gördük. Orası bizim hani yavru vatan filan diyoruz. Büyümesine de müsaade etmiyoruz. Rahat rahat kendi seçimini yapsın ya. Uluslararası kamuoyunun diğer ülkelerin, devletlerin, uluslararası toplulukların Kuzey Kıbrıs'ı ciddiye almasını, onu bir devlet olarak tanımasını istiyorsanız öncelikle siz bir devlet olarak tanıyın bakalım. Müdahale etmeyin. Taraf belli etmeyin. Sonra uluslararası kamuoyundan Kuzey Kıbrıs'ı tanımasını bekliyoruz ki Kuzey Kıbrıs'ı Azerbaycan bile tanımıyor. Üstelik Mustafa Akıncı çok korkunç bir iddia ortaya attı yani. Aday olmamam yönünde tehdit edildim dedi. E, Kuzey Kıbrıs da bari bizim yani hukukumuz doğru düzgün devam etsin. Ve Kuzey Kıbrıs'taki insanlar, orada yaşayan insanlar bırakın kendi geleceklerine kendileri karar versinler yani. Sakarya'da Mardinli Kürt işçilere korkunç bir saldırı olmuştu. Bir linç girişimi olmuştu. Allah'tan başaramamışlardı. Linç girişiminde bulunanlar. Süleyman Soylu Sakarya'da saldırıya uğrayan mevsimlik tarım işçilerini köylerinde ziyaret etmiş. O insanlar adına özür diliyorum demiş o saldırıyı yapan. Bu davranışlar doğru değil demiş. Güzel tebrik ediyorum bir İçişleri Bakanı'nın yapması gereken. Böyle davranması gereken onlarca yüzlerce olay var. İşte Erdoğan da demiş ki eğer gönülleri kırıldıysa git gönüllerini al demiş. E, herhalde kırılmıştır. Özür dilemek güzel. O insanlar adına özür dilemek güzel ama buradaki en önemli adım ne biliyor musunuz? O insanlar ve o insanlar gibi ırkçılığı bir meziyet sanan, ayrımcılığı bir şey sanan, ırkçı ve ayrımcı beyinleriyle kendilerine geniş alan ve özgüven bulan bu insanlara bu yaptıklarının yanlış olduğu öğretilmeli. Onlara özür dilemenin ne kadar büyük bir erdem olduğu, ırkçılığın ne kadar büyük bir aptallık, geri zekalık, suç olduğu onlara öğretilmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin dosyalarını mahkemeden talep ettiği yayıldı. Sonra havuz medyası yok öyle bir şey falan dedi. Ömer Faruk Gergerlioğlu bunu duyurdu. Yani Cumhurbaşkanı'nın hukuki ekibi inceleyecek. Cumhurbaşkanı'na bir kanaat bildirecekler. Rapor sunacaklar. O da diyecek ki hmm, demek öyle deyip inşallah gençlerin serbest kalmasını sağlar bu yaklaşım. Havuz medyası yok öyle bir şey falan dedi ama belgesi de yayınlandı bu arada bunu. Bu doğru gerçek. Ben bu gençlerin nasıl olursa olsun serbest bırakılmasından çok mutlu olurum. Elbette bağımsız mahkemeler tarafından adil bir şekilde yargılanıp suçsuzlukları ortaya çıkıp beraat etmelerini daha çok önemsiyorum. Düzgün bir yargılama, düzgün bir yargı süreci sonrasında. Ama ne olursa olsun serbest kalmaları çok önemli. Yazıktır, günahtır bu çocuklar bu ülkenin geleceği. Bu çocuklar suç işlemediler. Bu çocuklar aileleriyle beraber hain ilan edildiler. Ellerindeki her şey alındı, umutları alındı, hayat Hayatları alındı ellerinden. Arkadaşları gözlerinin önünde paramparça edildiler. Linç edildiler. Katledildiler. Ama böyle mi serbest kalmalılar? Öyle mi serbest kalmalılar? Bir kadın bir ağaca tırmandı. Fotoğrafın arka kısmında LED ekranda, dev billboardda, dev ekranda Erdoğan'ı görüyorsunuz. Bu kadın Erdoğan'a sesini duyurmaya çalıştı sevgili izleyenler. Sonra duyurmayı başardı. Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan'ın yanına ulaştı. Çocuğuyla beraber. Kadının bütün işte kolu, eli her tarafı çizilmişti o ağaca tırmanırken ve inerken. Derdini anlattı. Sonra derdinin çaresini de buldu. Bu kadının adı sevgili izleyenler ağaca tırmanan kadının adı Nazife Kayacı. 15 ay boyunca cezaevinde yatan kocası Yarbay Ramazan Kayacı'nın masum olduğunu darbeye karışmadığını, darbeye katılmadığını, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını anlatmak için her yolu denemiş. Elbette mahkemede bu insanlar kendilerini savunuyorlar zaten. Mahkemelerin artık çözüm kapısı olmadığını gördüğü için bütün siyasilere, bütün milletvekillerine, bakanlara, il başkanına onu kime ulaşabilecekse denemiş. Bir çözüm bulamayınca en son Erdoğan'a ulaşırsam bu iş çözülür diyor ve az önce gördüğünüz fotoğrafta Erdoğan'ın işte katıldığı bir mitingde ağaca tırmanıp kendisini gösteriyor. Sonra gidip durumu Erdoğan'a anlatıyor. Erdoğan diyor ki hmm, o zaman bunu bir inceleyelim diyor. Çünkü o fotoğraf, o kadının ağaca çıkması onu herkes gördü ya. Artık Erdoğan'ın inceleyebileceği bir kıvama gelmiş mevzu. Yarbay, Ramazan, Kayacı mahkeme tarafından tahliye ediliyor. Beraat ediyor. Suçsuzluğu anlaşılıyor. Nasıl olursa olsun her ne şekilde olursa olsun masum bir insanın serbest kalması bizi mutlu eder. Yani bundan Niye öyle serbest kaldı, niye böyle serbest kaldı? O ayrı mı mevzu? Onu ayrı konuşalım. Ama bu insanın serbest kalmış olması güzel. Masumsa neden tutuklandı? Masum değilse nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? Her masumun, her masum yakınının sesini duyurmak isteyen insanın bir ağaca mı tırmanması gerekiyor? 
Sevgili izleyenler Ankara'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. İki makinist hayatını kaybetti. Sebep olarak ne var biliyor musunuz? BTS yani bir sendika Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri hattın sinyalizasyon sistemi tamamlanmadığı için bu kazanın meydana geldiğini söylüyor. Tren yolu var, trenler var. İhale yapılmış, yeni yol yapılmış, birilerine ihale verilmiş, onlar zamanda yetiştirmiş, yetiştirmemiş, o olmuş, bu olmuş. Hattın sinyalizasyon sistemi olmadığı için iki tren kafa kafaya çarpışıyor ve iki makinist ölüyor. Makinistler birbirlerini gözle de göremiyorlar çünkü trenin ters uçunda ikisi de. Hani trenler normalde yön değiştirebiliyor biliyorsunuz. Trenin dönebildiği yere e, plak torna deniyormuş sevgili izleyenler. Bilmiyordum öğrendim. Trenlerin dönüp yönünü değiştirdiği yere. Çankırı'da varmış böyle bir yer. Orayı belediyeye vermişler. Belediye de orayı çocuk parkı yapmış. Orası çocuk parkı olduğu için bu trenler yönlerini değiştirememişler. Makinistler trenin ters uçlarında oldukları için birbirlerini gözle görme şansları da yok. Karşıdan tren geliyor gelmiyor önümüze bir şey çıktı çıkmadı bilmiyorlar. Sinyalizasyon çalışmıyor. Telsizle irtibat kuramıyorlar. Kafa kafaya çarpışıyorlar. İki makinist Hayatını kaybediyor. Bu bir kaza mı? Böyle kaza mı olur? Ve ben şöyle bir baktım sevgili izleyenler. Son 15 yılda, son 17 yılda o kadar çok tren kazası olmuş ki 22 Temmuz 2004 hatırlayın ilk hızlı trenin seferi. ilk seferinde Pamukova'da kaza yaptı. Kaza, tabii kaza derseniz buna. 41 ölü 89 yaralı. 80 kilometre hızla gitmesi gereken bu tren 132 kilometre hızla gidiyordu. Neden? Biz hızlı tren yaptık bunu ispatlamamız lazım. Peki yol hazır mı? Tren hazır mı? Altyapı sağlam mı? Hayır. 11 Ağustos 2004'te Kocaeli'de yine bir kaza oluyor. 2 ölü 88 yaralı var. 2 tren çarpışıyor. Kütahya'da, Sivas'ta, Elazığ'da kazalar var. Onlarca ölü var. Onlarca yüzlerce yaralı var. 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da 25 ölü 318 yaralı var. Tren yolunun sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı, tren yolunun aslında bu trenlerin gitmesine elverişli olmadığı, aslında ihaleyi alan şirketin işi düzgün yapmadığı, tetkiklerin, araştırmaların düzgün yapılmadığı, testlerin yapılmadığı hepsi ortada ve biz bunlara kaza diyoruz. Hafta sonu 10 Ekim'in yıl dönümüydü sevgili izleyenler. 10 Ekim 2015'te 103 insan katledildi. 351 insan yaralandı. Düzgün bir soruşturma, düzgün bir yargılama olmadı. Kimse hesap vermedi. Ve bugün üzerinden 5 yıl geçti. İnsanlar o acı olayı, o katliamı anamıyorlar bile. O gün başbakan olan Ahmet Davutoğlu bugün artık muhalif bir lider. Kendisinden bu konuda, hiç olmazsa bu konuda birkaç cümle bir şey bekliyoruz. Bu olay neden oldu? Nasıl oldu? Oylarını nasıl artırdı? Oyları arttığı için nasıl mutlu oldular? Müzik